அஸ்தம் டிவி நேர்களுக்கும் உலக தமிழர்களுக்கும் சரஞ்சாவின் அன்பு வணக்கங்கள் பொதுவாகவே நம்ம நிகழ்ச்சியில தொழில்துறையில மாபெரும் வெற்றி அடைந்த மனிதர்களா நம்ம சந்திச்சு வந்துட்டு இருக்கோம் சோ அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம யாரை சந்திக்க இருக்கோம்னா ஸ்ரீ முருகன் ட்ரேடிங் இவங்க பல கிளைகளை உலகெங்கும் வச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல வெற்றிகரமா நடத்திட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இந்தியா சிங்கப்பூர் இந்தோனேஷியா மலேசியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியாலையும் இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு அதனுடைய உரிமையாளர் தான் சந்திக்க போறோம் ராமலிங்கம் அவர்கள் தான் சந்திக்க போறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் அண்ணா வணக்கம் ஸோ ஸ்ரீ முருகன் ட்ரேடிங் ஸோ இதனுடைய துவக்கம் எந்த ஆண்டில் துவக்கப்பட்டுச்சு ஸோ நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து இதில் இருந்து தான் இருக்கீங்களா இதனுடைய ஃபவுண்டர் யார் ஸ்ரீ முருகன் ட்ரேடிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் இந்தியாவில் துவங்கப்பட்டது எங்கள் அப்பா அப்பா தான் அதோட ஃபவுண்டர் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே அதே பிஸ்னஸில் தான் இருக்கேன் அப்பாவோட ஹெல்ப் பண்ணுறதுல அவங்க அவர் கூட வேலை செய்கிறது அப்படியே தான் இருக்கேன் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் சிங்கப்பூரில் வந்து நான் ஆரம்பித்தேன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஆஸ்திரேலியாவில் எங்கே ஆரம்பித்தோம் டூ தௌசண்ட் டென்னில் மலேசியாவில் ஆரம்பித்தோம் டூ தௌசண்ட் டுவெல் வந்து இந்தோனேஷியாவில் ஆரம்பித்தோம் ஸோ இது தான் மைல் ஸ்டோன் அந்த இயர் ஸ்டோன் ஃபார் ஸ்ரீமுருகன் ட்ரேடிங் ஓகே சார் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு தொழிலை துவங்குறது வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய இடத்துல துவங்கி அதை வந்து ஒரு வெற்றிகரமாக கொண்டு வரது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் ஸோ இதை வந்து நம்ம கடல் தாண்டி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் கொண்டு வந்து அதை நிற்க வச்சு அதை வந்து ஒரு வெற்றிகரமான தொழிலாக அமைக்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் ஸோ இதை பேசிக்காக இதை நீங்கள் வந்து உங்களுடைய லைஃப் டைம் ஃபுல்லாக இதுலேயே லேர்னிங் ப்ராசஸ்லேயே இருந்தீங்களா இல்லை இதுக்காக நீங்கள் எதுவும் வெளியே வேறு ஏதாவது வேலைக்கு போய் இதை கற்றுக்கிட்டு வந்து அப்பாவோட தொழிலில் இணைஞ்சிங்களா அப்பாவோட தொழில் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே இது கற்றுக்கிட்டது எல்லாமே அப்பாட்ட தான் பிஸ்னஸ் எப்படி செய்கிறது இந்த தொழிலோட நுணுக்கங்கள் இதை எப்படி சரிவர மேனேஜ் பண்ணுறது எல்லாமே கற்றுக்கிட்டது எங்கள் அப்பாட்ட தான் எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப படிக்கல அவர் மொத்தமே ஒரு ஒன் மந்த் தான் ஸ்கூலுக்கே போயிருக்கார் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்னோட பெஸ்ட்டு எம்பிஏ அவர் தான் அவர் அவரோட மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் அவரோட கஸ்டமர் சர்வீஸ் அவர் கஸ்டமர்கிட்ட பழகிறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நான் நிறைய பேர் மீட் பண்ணியிருக்கேன் அன்றைக்கு இல்லை நான் இன்றைக்கி வாழ்க்கையில் நிறைய பேர் மீட் பண்ணுறேன் நிறைய படித்தவங்களை மீட் பண்ணுறேன் எம்பிஏஸ் பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸில் இருக்கவங்கள மீட் பண்ணுறேன் அந்த கேலிபர் எங்கள் அப்பாவுக்கு இருக்குதுன்னு எனக்கு தோணுது இப்போ இப்போ கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஸோ அவர் படிக்கலை பட் ஆனால் அவர்கிட்ட அவ்வளோ திறமைகள் இருந்தது அவர்கிட்ட இருந்தால் கற்றுக்கிட்டேன் அப்புறம் நான் பேசிக்கலி கெமிக்கல் இன்ஜினியர் ஓகே ஓகே ஸோ நான் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு சிங்கப்பூருக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல வந்தேன் நைன்டி ஃபோரில் டிகிரி முடித்தோம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நைன்டி ஃபைவ்ல சிங்கப்பூருக்கு ஒர்க் பண்ண வந்தேன் ஸோ அதுதான் என்னோடய டேர்னிங் பாயிண்ட் டேர்னிங் பாயிண்ட் இந்த சென்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்போஷர் அதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் ஸோ ஒரு ஒரு நார்மல் க்ரோசரி பிஸ்னஸை நம்ம எப்படி ஆர்கனைஸ் பிஸ்னஸாக செய்யலாங்கிறது நான் சிங்கப்பூரில் தான் கற்றுக்கிட்டேன் ஏன்னா நான் ஷெல் எக்ஸான் இந்த மாதிரி பல கம் கம்பெனிகளில் டெக்னிக்கலில் இருந்திருக்கேன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருந்திருக்கேன் பிஸ்னஸ் பிளானிங் ஸோ அது எனக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸ்போஷர் கொடுத்தது ஸோ அந்த இன்டர்நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து நான் கற்றுக்கிட்டதுன்னு பார்த்தா இந்த பிக் கார்பரேட்ஸில் தான் ஸோ ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரம் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் டு டூ தௌசண்ட் டென் வரைக்கும் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் அப்போது வந்து நைன்டீன் நைன் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவுட்லெட் சிங்கப்பூரில் ஓப்பன் பண்ணேன் பேசிக்லி எனக்கு எல்லாமே வேலைக்கு போயிட்டு கரியர் வாஸ் குட் சேலரி வாஸ் குட் எல்லாமே நல்லா இருந்தாலும் எனக்குள்ள ஒரு 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 வெறுமை இருந்துகிட்டே இருந்தது பட் பிகாஸ் என்னோடய ஹோல் பொட்டென்ஷியல் யூட்டிலைஸ் பண்ணாத மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இன்னும் ஏதோ நிறையா செய்யலாம் அப்படிங்கிறது என்னோடய என்னோடய எவ்ரிடே லைஃப்பில் அந்த ஒரு திங்கிங் இருந்து இருந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ ஐ தாட் ஓகே ஒரு 
நம்ம 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 தெரிஞ்ச பிஸ்னஸ்ஸை வி வில் டூ இட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே அப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூரில் வந்து நீங்கள் எனி ப்ராடக்ட் வாங்கணும்னா லிட்டில் இந்தியாவுக்கு தான் போகணும் எனி இந்தியன் ப்ராடக்ட் சிங்கப்பூர் சொல்லி ஒரு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ரேடியஸ் பட் நீங்கள் என்ன ப்ரோ பொருள் வாங்கினாலும் அங்கேருந்து நீங்கள் ஒரு அப்போ வந்து பஸ்ஸோ இல்லை எம்ஆர்டி எடுத்து யூ ஹேவ் டு கோ டு லிட்டில் இந்தியா பை அண்ட் கம்பேர் ஸோ அந்த மாதிரி டைம் ஸோ என்னோடய இது வந்து இஃப் நம்ம எல்லா ப்ராடக்ட்ஸையும் நெய்பர்ஹுட்டில் கொண்டு வந்துட்டோம்னா Uh, how will it be? Basically, as a, as a consumer, I thought it would work. Mm. So, that's the first step. Okay. So, 2004, we uh, okay. first outlet. Um, and uh, it, uh, the difference was, we had a full range of products. So, if you go to Sri Murugan, you can go to LMA, number one. Number two, with Indian quality. Mm. Uh, you know, LMA, you can import directly from India. Okay. அப்படிங்கும் போது இந்த சி ஸ்பைசஸ் பருப்பு இது எல்லாமே த பெஸ்ட் குவாலிட்டி கம்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா பட் சீப்பஸ்ட் குவாலிட்டி சீப்பஸ்ட் ப்ரைஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் லைக் நீங்கள் ஒரு கடுகு எடுத்துக்கிட்டீங்க பெஸ்ட் குவாலிட்டி கம்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா சீப்பஸ்ட் கடுகுனா கம்ஸ் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான் ஸோ நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ ஸ்ரீமுருகன் வந்து வி ஹேவ் ஒன் திங் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் குவாலிட்டி எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் கேர் அபவுட் ப்ரைஸ் எனக்கு ப்ரைஸ் நிறைய கூட இருந்தாலும் ஐ ஒன் குவாலிட்டி பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ அதுதான் அவர் பாலிசி அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி விச் வி வேர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் காம்படிட்டர்ஸ் ஸோ அதுதான் வாஸ் வாஸ் பிக் டேர்னிங் பாயிண்ட் ஃபார் அஸ் ஃப்ரம் தேர் வி வெண்ட் ஆன் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்லெட் பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வி ஹேவ் எயிட்டீன் அவுட்லெட்ஸ் இன் சிங்கப்பூர் வெரி நைஸ் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு அவுட்லெட் வச்சு நம்ம அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணுறது சவாலான விஷயம் ஸோ உங்களுக்கு கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஒரு அதர் சொல் அதர் பிஸ்னஸ் சைஸ்லேயும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிருக்கு அதை வச்சுட்டு தான் நீங்கள் இதுக்குள்ளே வந்திருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் இதுக்குள்ளே வரும்போது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி சவால்கள் இருந்துச்சு ஏன்னா இட் இஸ் நாட் ஈஸி எப்போவுமே சொல்லும்போது நம்ம வார்த்தைகளால் சொல்லும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பட் ஒரு தனிமை நிதனாக நின்று இதில் பேஸ் ஒர்க்லேருந்து எல்லாம் பண்ணி ஒரு கடையாக கொண்டு வந்து அதை பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வந்து இன்றைக்கி எயிட்டீன் ஓட்லேயே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் போது ஸோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள் ரொம்ப சவாலாக அமைஞ்சது அந்த டைமில் எனி நம்ம என்ன பிஸ்னஸ் இருந்தாலும் விமஸ் நமக்கு வந்து ஒரு சிஸ்டம் இருக்கணும் ப்ராப்பர் சிஸ்டம் எனக்கு என்னோடய இது ஒரு ஒரு டூ த்ரீ அவுட்லெட்ஸ் வரைக்கும் எனக்கு பெரிய இஷ்யூ இல்லை என்னால் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சது மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சது பட் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆக நம்மளோட ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக நம்மளுக்கு லாயல் பீப்புள் கிடைக்க மாட்டாங்க ஒரு த்ரீ ஃபோர் அவுட்லெட்ஸ்க்கு நம்ம லாயலாக வச்சுக்கலாம் நம்ம எயிட்டீன் அவுட்லெட்ஸ் போகும்போது எல்லோரும் லாயலாக இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அண்ட் நத்திங் ராங் எல்லாருமே அவங்களோட செல்ஃபிஷ்னஸ் எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து சிஸ்டமைஸ் பண் பண்ணணும் அதுதான் வந்து ஒரு நம்ம இந்தியன் பிஸ்னஸ் எல்லாமே அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர் அப்படி தான் சரி நம்ம நம்மளுக்கும் கோல்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் நம்மளுக்கும் உள் உள் உள்ளீஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம்னா அவங்க ஆர்கனைஸ் செக்டர் நம்ம நம்ம நாட் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர் ஸோ என்னோடய கான்செப்ட் வந்து வி மஸ்ட் கெட் ஆர்கனைஸ்ட் ஸோ நம்ம அந்த அளவுக்கு சிஸ்டமைஸ் பண்ணி ஆர்கனைஸ் ஆகிட்டோம்னா தென் வி கேன் ஓப்பன் மல்டிபிள் அவுட்லெட்ஸ் அண்ட் மேனேஜ் ஸோ நாங்களும் இம்மீடியட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியலை பட் வி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் கெட்டிங் த ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வி ஆர் ஆர்கனைஸ் செக்டர் இன் சிங்கப்பூர் நம்ம இப்போ ஆஸ்திரேலியாலேயும் இப்போ ரீசெண்டாக சிங்கப்பூர் சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ தட் ஷுட் மேக் ஆஸ்திரேலியா மோர் சிஸ்டமைஸ்ட் அண்ட் நம்ம அதை இதை வச்சு இந்த மாடல் ஒன்ஸ் இது டெவலப் பண்ணோன்னே வி வில் வி கேன் எக்ஸ்பேண்ட் இன்டு மல்டிபிள் லொக்கேஷன்ஸ் மல்டிபிள் பிளேசஸ் இன் ஆஸ்திரேலியா கண்டிப்பா நாங்களும் நிறைய கிளைகள் ஏன்னா நம்ம மக்கள் இங்க நிறைய இடத்துல வசிட்டு இருக்காங்க நம்ம எதிர்பார்க்கவே மாட்டோம் எல்லா மூளை முடுக்கலையும் நம்ம ஆளுங்க உட்காந்துட்டு தான் இருக்காங்க ஒவ்வொரு நூறு கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி வர வேண்டியதா இருக்கு விரைவில் நீங்க இன்னும் நிறைய பிரான்ச்சஸ் ஓப்பன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நாங்க முருகன் ஸ்டோர்ஸ் வரோம்னா ஸ்ரீ முருகன் ஸ்டோர்ஸ்
இப்போ நான் நான் போய் இங்கே ஒரு நிறையா ஷாப்ஸ் விசிட் பண்ணியிருக்கேன் ஆஸ்திரேலியா விசிட் பண்ணியிருக்கேன் ஜென்ரலாக இங்கே ஒரு ஒரு கேப் வந்து நம்ம தமிழ் ஆர் சவுத் இண்டியன் கம்யூனிட்டிக்கு ஆன ஸ்பெஷலைஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இங்கே கொஞ்சம் மிஸ்ஸிங் ஒரு கேப் இருக்குது அதை தான் நாங்கள் ஃபில் பண்ணுறோம் சி எந்த கடையிலுமே கிடைக்காத அளவுக்கு உங்களோட உங்களுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் மசாலாஸ் எல்லாமே இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்ரீமுருகனில் கிடைக்கும் எங்கள் ஒரு ஆச்சி மசாலாவை எடுத்துக்கலாம் ஒரு சக்தி மசாலாவை எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் எங்களோட ஓன் பிராண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபுல் ரேஞ்ச் இருக்கும் இங்கே நீங்கள் மற்ற கடைங்களில் போனீங்கன்னா இவ்வளோ ரேஞ்சஸ் நான் பார்த்தது கிடையாது ஸோ நான் ஒரு எதுக்கு மசாலா சொன்னோன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே நம்ம நம்ம சவுத் இண்டியன் கம்யூனிட்டி நம்ம தமிழ் கம்யூனிட்டிக்கு தேவையான எல்லா பொருளுமே நம்மள்கிட்ட கிடைக்கும் அதிமதுரம் மாசிக்காய் ஆவாரம்பூ மராட்டி மொக்கு உங்களுக்கு சமையலுக்கு அத்தன்டிக் டேஸ்ட் வேணும்னா உங்களுக்கு ஸ்பைசஸ் இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நம்ம இந்தியன் ஒன் இந்தியன் தமிழ் டேஸ்ட் வந்துடும் சி மெயின் திங்ஸ் வந்து இங்கே இருக்க டேஸ்ட் வந்து நம்ம நம்ம ஒரு ஒரு இட்லி செய்கிறோம் நமக்கு இந்தியாவில் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் இங்கே சாஃப்டாகவே இல்லை ஹார்டாக இருக்குது காரணம் வந்து சிம்பிள் இந்தியா உளுந்து இங்கே யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல இங்கே இங்கே எல்லாேருமே வந்து மியான்மார் உளுந்து தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ மியான்மார் உளுந்து நார்த் நார்மலாக சாஃப்டாக வராது இட்லி நீங்கள் என்ன தான் ட்ரை பண்ணாலும் வராது உங்கள் லக் இருந்தால் ஒன்ஸ் ஒரு ட்ரைஸ் வரும் இந்தியா உளுந்து மட்டும்தான் உங்களுக்கு இட்லி சாஃப்டாக வரும் ஸோ நம்மள்கிட்ட வந்திங்கன்னா இந்தியா உளுந்து இருக்குது ஸ்ரீமுருகனில் இந்தியா உளுந்து விற்கிறோம் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் சரி அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு பொருளும் நாங்கள் வந்து மைன்யூட்டாக பார்த்து பார்த்து செலக்ட் பண்ணி இங்கே கொண்டு வரோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கடுகு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம இந்தியாவிலேருந்து எடுத்துக்கிறோம் க இந்தியா கடுகு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஸ்மால் சைஸ் மைக்ரோவாக இருக்கும் இங்கே வர்றது பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் மோஸ்ட்லி பெருசு பெருசாக இருக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சிம்பிள் நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டிங்கன்னா அந்த கடுகு வந்து இந்தியாவோடது பொறிஞ்சிடும் இந்த பெரிய கடுகு பொறியாது அப்போ என்ன ஆகுனா நீங்கள் சாம்பாரை சாப்பிடும்போது கசக்கும் உங்களுக்கு அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நீங்கள் இந்தியா கடுகு வாங்கினீங்கன்னா சாம்பார் கசக்காது பாகிஸ்தான் கடுகு வாங்கினீங்க பெருசாக வாங்கினீங்கன்னா கசக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு மைன்யூட்டாக வி வி லுக் இன் எவ்ரி ப்ராடக்ட் எவ்ரி ஸ்பைஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்து 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 நம்ம பண்ணுறதுனால கஸ்டமர்ஸ் வந்து தேடி வருவாங்க அதனால தான் எங்களால் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸில் வெறும் ஸ்ரீமுருகன் பிராண்டு வச்சு நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோன்னா அந்த குவாலிட்டி தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே இப்போ நம்மளே சிங் ஆஸ்திரேலியாவில் ஓப்பன் பண்ண உடனே எங்களோடய மேஜர் கஸ்டமர்ஸ் வந்து சிங்கப்பூர் மலேசியாவிலேருந்து இருந்தவங்க எல்லாருமே இங்கே வந்துட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிபடி சிங்கப்பூர்லேருந்து வருவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் இங்கே தான் வருவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இங்கே போனால் கிடைக்கும் நல்ல பொருள் கிடைக்கும் குட் குவாலிட்டி கிடைக்கும் அதுதான் கண்டிப்பாக நானே வந்து ஷெல்ஸில் பார்த்தேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில பொருட்கள் வேறு எங்கேயும் பார்க்காத பொருட்கள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அதிமதுரமாகட்டும் ஒரு ஜாதிக்காயிலிருந்து ஒரு ஆவாரம் பூலேருந்து தனித்தனியாக பார்த்து பார்த்து கொண்டு செய்யுது அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஊரில் நம்ம ஹோம் டவுனில் கிடைக்கக்கூடிய உளுந்து நார்மலான உளுந்துக்கும் இந்த உளுந்துக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குங்கிறது நீங்கள் காமிச்சதுக்கப்புறம் தான் எனக்கும் தெரிஞ்சது ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களை பார்த்து பார்த்து செய்யும் பொழுது இதுக்கு பின்னாடி சுமார் எவ்வளோ பேர் வேலை செய்வாங்க இப்போ இந்தியாவில் வந்து நம்மளோட எக்ஸ்போர்ட்டர் இருக்காங்க அங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பேருக்கு மேலே வேலை செய்கிறாங்க மெயினாக நம்மளுக்கு ப்ரொக்யூர் பண்ணி இந்த குவாலிட்டி கரெக்டான குவாலிட்டி சூஸ் பண்ணி நமக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறவங்க அதே மாதிரி சிங்கப்பூரில் வந்து ஒரு நம்ம ஸ்டாஃப் வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது பேர் வேலை செய்கிறாங்க கடைங்கள்லையும் ப்ளஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாத்துலேயும் ஸோ அங்கேயும் வந்து குவாலிட்டி டீம் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டீம் எல்லாமே இருக்காங்க ஸோ ஒரு கிட்டத்தட்ட இந்த இந்த எஃபர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் வைடுக்கு ஒரு இரநூறு இரநூத்தி ஐம்பது பேரோட எஃபர்ட் இருக்கு போய் சேருது அவங்க கஸ்டமருக்கு போய் சேர்றதுக்கு இவ்வளோ பேரோட எஃபர்ட்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் கன்சியூமருக்கு வந்து சேரும் ப்ராடக்ட் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு சின்ன விஷயம் பார்த்து பார்த்து செய்கிறீங்க ஸோ இதனுடைய ஃபியூச்சர் நீங்கள் எதிர்கால கனவு திட்டம்னு ஒன்று வச்சுருப்பீங்க இல்லைங்களா ஸோ இது எந்த அளவுக்கு நம்ம வளர்க்கணும் ஸோ இது என்ன என்ன மாதிரி நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு
ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் எவ்ரி இயர் இல்லைன்னா வந்து கம்பெனி க்ரோ ஆகாது நம்ம ஒரு ஸ்டாக்னன் ஃபீலிங் வரும் அது அது எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் ஸோ எவ்ரி டைம் என்னவாக இருந்தாலும் எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போது சிங்கப்பூர் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டோம் இந்தோனேஷியாவில் இருக்கோம் மலேசியாவில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இப்போ ரெண்டு அவுட்லெட்ஸ் இருக்குது அக்ரெசிவாக எக்ஸ்பேன்ஷன் பிளான்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஐ திங்க் பை எண்ட் ஆஃப் த இயர் ஆர் இன்னும் ஒரு ஒன் இயர்க்குள்ளே வி ஆர் லுக்கிங் அட் அட்லீஸ்ட் ஒரு செவன்டி எயிட் அவுட்லெட்ஸ் இன் மெல்பர்ன் அலோன் ப்ளஸ் மற்ற ஸ்டேட்ஸும் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ வித் இன் த நெக்ஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஹோல் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியாவில் ஸ்ரீ முருகன் ப்ரெசன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் வி ஆர் ஆல்சோ லுக்கிங் நியூசிலாண்டும் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ வித் இன் த நெக்ஸ்ட் டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் ஆஸ் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் நியூசிலாண்ட் இஸ் அவர் ப்ரைம் ஃபோக்கஸ் ஸோ இங்கே தான் எங்களோட எக்ஸ்பேன்ஷன் பிளான்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது இரண்டு தலைமுறைகளாக எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய ஒரு குடும்பமா குடும்பத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் இல்லைங்களா ஸோ இதில் ஃபேமிலி டைம் ஒன்று இருக்குமா உங்களுக்கு அதாவது பொதுவாக பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே இப்போ வந்து ஆஃப்டர் பேண்டமிக்னே சொல்லலாம் நாம் ஒரு பிஸ்னஸ் செஞ்சால் என்ன நம்ம இப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் செஞ்சால் என்ன அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பட் இந்த மாதிரி கேள்விகளும் வரும் நம்மக்கிட்ட அதிகமாக பணம் இருக்கணுமா ஸோ நம்மக்கிட்ட அதிகமாக பிஸ்னஸ் டைம் இல்லைன்னா ஃபேமிலி டைம் ஒதுக்க முடியாமல் போயிடுமா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்கள் லைஃப் டைமில் எப்படி போயிட்டுருக்கு அதிகமாக பணம் இருக்கணும்னு கிடையாது நமக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பேஷன் இருக்கணும் நம்ம செய்கிறது வந்து பிடிச்சிருக்கணும் நம்ம செய்கிறது ஒரு பர்பஸ் இருக்கணும் ஸோ இது இருந்தால் பிஸ்னஸ் யார் வேணாலும் செய்யலாம் நத்திங் ஓ சரி நான் வந்து பொய் சொல்லக்கூடாது நான் ஐ டோன்ட் ஸ்பெண்ட் டைம் வித் ஃபேமிலி ரொம்ப சொன்னோம்னா இன்ஃபேக்ட் நான் தூங்குறதும் எழுந்துக்கிறது மட்டும்தான் வீடு மற்ற எல்லாமே பிஸ்னஸில் தான் இருப்பேன் ஸோ ஃபேமிலி டைம்னு இப்போ என் என்ன மாதிரி எல்லோரும் இருக்கணும் சொல்ல பட் ஐ திங்க் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க எல்லோரும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டைமிங் இட் டிபெண்ட்ஸ் பட் கஷ்டம் ஃபேமிலி டைம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அண்ட் ஃபேமிலி ஷுட் கோ ஆப்ரேட் நான் ஒரு ஒரு தடவை பொண்ணுகிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஜென்ரலாக அவங்க சொல்லுவாங்க ஃபேமிலி டைமே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு 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 டாப் சரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேமிலி டைம்னா ஃபேமிலியோடு போய் சினிமா பார்க்குறதோ சாப்பிட்றதோ மட்டும் ஃபேமிலி டைம் இல்லை ஃபேமிலி டைம் இஸ் ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் ஃபேமிலி அண்ட் இட் கேன் அது வந்து நம்ம பிஸ்னஸில் கூட இருக்கலாமே நான் பிஸ்னஸ் இப்போ நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் என் பொண்ணு பக்கத்து சீட்டு உட்காந்துருக்கோம் வி ஆர் சிட்டிங் டுகெதர் வி ஆர் ஒர்க்கிங் டுகெதர் தட் இஸ் ஃபேமிலி டைம் ஆல்சோ அப்படி தான் என் பொண்ணுகிட்ட சொன்னேன் நான் ஸோ ஃபேமிலி டைம் இஸ் நாட் அபவுட் கோயிங் டு மூவிஸ் அண்ட் கோயிங் டு டின்னர்ஸ் ஆர் லன்ச் பட் ஆஸ் லாங் இஸ் யூஆர் டுகெதர் அது இப்போ நானும் என் பொண்ணும் பக்க ஒரே ஆஃபீஸில் இருப்போம் நானும் என் பையனும் ஒரே இடத்துல இருப்போம் ஒரே வேலையை செஞ்சிட்ருப்போம் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருப்போம் சிரிச்சிட்டு இருப்போம் தட் இஸ் ஃபேமிலி டைம் ஆல்சோ ஸோ அப்படி தான் கன்வீன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்க நினைக்கிறவங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கான விஷயம் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக கீப் அப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னா இருக்கும் ஹார்ட் ஒர்க் பிஸ்னஸ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்மளோட ஒரே அப்செக்டிவ் ஹேவ் டு பி பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஸோ இட் மீன்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் நான் எல்லாேருக்கும் ஒன்றும் சொல்லுவேன் டெம்பர்மெண்ட் கன்சிஸ்டன்சி Uh, that is very important for anybody doing business temperament is very important you know the business aramcha odana successful aagi apdiye or bmw la poi apra orla adha mari cinema la mattum dhaan nadakkum inge vandha it takes time you know, 20 years 30 years or can be lifetime so temperament is important wait 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 until you get the chance mm. ஸோ அந்த டெம்பர்மெண்ட் சார் எனக்கு தெரிஞ்சவருக்கு எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வருவாங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ட்ரை பண்ணுவாங்க டபுள் மைண்டடாக இருப்பாங்க அப்புறம் திருப்பி போயிடுவாங்க வேலைக்கே போயிடலாம் 
அவங்க ஃபேமிலியில் அண்ட் த ரீசன் தே டெல் இஸ் ஓஃப் என் ஒய்ஃப் திட்டுறாங்க குழந்தைங்களோட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணலாம் இட் இஸ் ஆல் லேம் எக்ஸ்கியூசஸ் ஐ திங்க் ஃபேமிலி வில் டெஃபினெட்லி சப்போர்ட் சரிங்களா பட் அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் இருக்காது அவங்களுக்கு பேஷன் இருக்காது அவங்களுக்கு வந்து அந்த டெம்பர்மெண்ட் இருக்காது ஸோ என்ன அதுனா நார்மலாக தே கம் இன் ஃபார் மணி அண்ட் வென் தே டோன்ட் சி மணி வித் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆர் ஒன் இயர் தே கோ பேக் ஓகே ஸோ இது மூணும் இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி எனி படி கேன் டூ பிஸ்னஸ் பட் நான் எல்லாருக்கும் ஒன்று சொல்கிறது தான் ஒன்று ஜென்ரலாக தேர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பிஸ்னஸ் மேன் அண்ட் ஒர்க்கிங் பீப்புள் இது பண்ண சொல்ல இது சொல்ல வரல பட் அந்த மென்டாலிட்டி வந்து இட் இஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் சி பிஸ்னஸ் மேன் வந்து ஆல் யூ நீட் இஸ் உங்களோட 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 எய்ம் என்ன வாட் இஸ் யூ அப்ஜெக்டிவ் ஜஸ் கோ ஆன் தட் நிறைய நியூசன்சஸ் வரும் இவங்க அதை சொல்லுவாங்க அவங்க அதை சொல்லுவாங்க இவங்க அதை சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா நம்ம வில் லூஸ் ட்ராக் ஸோ ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் 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 பேஷன் ஹார்ட் ஒர்க் டெம்பர்மெண்ட் தட்ஸ் இட் சரி இப்போது நம்ம என்ன மாதிரி விஷயங்களை ப்ராப்பராக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ரன் பண்ணணுங்கிற விஷயத்த இப்போ நம்ம எந்த விஷயத்தில் வந்து நம்ம அதிகமாக பணமாகட்டும் டைம் ஆகட்டும் செலவு பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே வரும்பொழுது பிஸ்னஸ்னு வரும்பொழுது என்ன மாதிரி விஷயத்த பண்ணவே கூடாது சி பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து ஹேட் பி வெரி 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 கேர்ஃபுல் நிறைய பிஸ்னஸஸ் வந்து இது சி தில் ஒரு தே வில் ஸ்டார்ட் ஆஃப் வெல் பட் ஆஃப்டர் டூ த்ரீ இயர்ஸ் தே வில் ஆஃப் த ட்ராக் பார்த்தோம்னா மெயின் இஷ்யூஸ் வந்து இட் வில் பி எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் யூ ஹேட் பி வெரி கேர்ஃபுல் வென் யூ எக்ஸ்பேன் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அண்ட் ஐ ஹவ் சீன் பீப்புள் கோ அக்ரெசிவ் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் ஜஸ்ட் ஃபாலோ இன் டு டீச் ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் வந்து ஹேவ் டு பி வெரி 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 கேர்ஃபுல் நான் இப்போ என்னோட என்னோட இது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் அன்டில் நான் ஒரு அவுட்லெட் ஓப்பன் பண்ணுவேன் அன்டில் தட் அவுட்லெட் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஎன்எல் பாசிட்டிவாக வரம் வந்தால் மட்டும்தான் ஐ வில் ஒர்க் இன்ட்ரூ ஒர்க் வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அதர்வைஸ் ஐ வில் நாட் டூ ஸோ இது என்னோடது நான் இப்படி எல்லோரும் இருக்கணும்னு சொல்ல வரல பட் பீப்புள் வாட் ஒன்றுனா ஒன்றே ஒரு அவுட்லெட் ரெண்டு அவுட்லெட் அஞ்சு அவுட்லெட் அப்புறம் ஆஃப்டர் ஒன் டூ இயர்ஸ் பிவர் க்ளோஸ் ஸோ இட் இஸ் நாட் ஃபார் ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் பிஸ்னஸ் எனி பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அண்ட் டோன்ட் புட் லாட் ஆஃப் மணி இன் இட் அண்ட் அதுதான் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ ஒரு ஃபேஷன் ஒரு ட்ரெண்டுனே சொல்லலாம் இப்போ அதிகமான யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நான் டேரெக்டாக நான் பிஸ்னஸ்டே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் வந்து வேலைக்கு போக விரும்பல ஐ வாண்ட் டு ஏர்ன் மணி நான் எவ்வளோ சூனாக எவ்வளோ ஏர்லியர் ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே நான் வந்து ஏர்லி ரிட்டையர்மெண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் இப்போ ரீசெண்டாக ட்ரெண்டில் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் ஸோ ஏன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு யூ ஹவ் ஒரு இடம்ல ரெண்டு இடம்ல வேர்ல்டு வைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய உங்ககிட்ட இருந்து யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் தே ஹேவ் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அரவுண்ட் தேம் நிறைய இப்போ நம்மளுக்கு இருந்ததை விட வித் இன் செகண்ட் தே கேன் கெட் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பட் அவங்களோட டூ திங்ஸ் ஒரு ஐசி ஹார்ட் ஒர்க் வந்து நிறையா குறைஞ்சிருச்சு அண்ட் 